地狱，见了你，这一生的美好为你而已。风里来，雨里去，多么干净。手向我，眼想看，温暖气息。这个周太妃，再不济也是气虎可寒的姑妈。要是和贵妃好上了，贵妃还能不把这条线引荐给高湛吗？哎呀，这个皇上，也不知道是中了什么邪，竟然让高湛管起户部了。哎呀，这个肥差，原来可是我们娄家的呀。殿下，已经三更了，没事，你就让我再看一会儿吧，反正我就住在这儿。你看这个卢国舅啊，还真是个人物，竟然敢把户部亏空成这个样子，那你也得注意自己的身体啊。我知道，你放心吧，皇上既然派我来这里，我觉得是一个千载难逢的好机会。娄氏现在即便想有所动作，那么多人盯着他，我谅他也不敢出手。对了，钟叔。清净殿那边怎么样？啊，元禄刚才来报，说太妃娘娘喝了一剂良药，已经好多了。哦，那太好了。如果太妃能尽快好起来，她也能睡个安稳觉。这样，钟叔，你多派几个人过来帮我查账，我们这两天就把账给查好，争取明后天就回宫。好。娘娘，你醒了！丹娘，太妃娘娘醒了，快把药端过来。太妃娘娘，你终于醒了。我怎么还没死啊？呸呸呸！大吉大利，快来把药给喝了吧。娘娘，你这一病，陆贞姐姐她都没有睡好觉，对你比对亲奶奶还要贴心呢。不用丹娘说，我也知道。好像柳絮他们以为我这个老婆子不中用了，许多的话在我面前毫无顾忌。这要换成年轻的我，早就把他们拉出去砍了。可现在呢？别人说什么，咱不用理会。您还是赶紧好起来。我学做的樱桃肉啊，您还没尝过呢。我就知道，你是真心对我的。其实，我死了也算不了什么，我最舍不得的就是你。娘娘，那我呢？那我呢？你呢？你只要吃饱了就行了。<笑>来。
这一席了，有人肯定是要倒霉了。你是说柳絮？哎，你可别胡说啊！上头到现在都还没收拾他，说不定人家还有什么后台呢。不要怪我，我不能坐以待毙。你说太妃和气虎可汗私下勾结，有什么证据？这有一封信，是太妃娘娘四岁之后让奴婢烧毁的，可奴婢觉得事关重大，就悄悄的留了下来。难怪气虎可汗这几年都借故不来京城朝见。而娄家商队又多次在边境遇劫，原来都是这个老贼搞的鬼。太妃还经常抱怨，说太后娘娘对她不好，还说过，说早知道是这样，肯定让先皇处置了太后娘娘。太后娘娘，奴婢实在觉得良心难安，才来您这告发此事的。行了，你那点小心思，少在太后娘娘面前卖弄了。太后娘娘。之前奴婢不知周太妃心怀叵测，我听到萧贵妃派人整顿清净殿，之前我就派腊梅过去观察。喏、no, ，那个柳絮啊，听说当时就在撞神弄鬼。不是这样的，不是这样的，是奴婢得罪了太妃娘娘。等她病好之后，肯定会处置奴婢的。太后娘娘，您大慈大悲，一定要救救奴婢啊！这萧贱人和清净殿又扯上什么关系了？这件事可能跟高湛有关。哼，看来哀家太心软，以为把他关在清净殿就可以省事了。没想到，这么一来，老狗和小狗关在一块儿了。你想活命？求太后娘娘看在奴婢欠案偷名的份上，就把奴婢调到别的宫室去吧。不，你必须留在清净殿，哀家还有事，需要你去办理。你们在烧什么呢？是太妃娘娘让我们烧的，这些东西这么好。烧了真的是太可惜了，啊！这不是太妃娘娘最喜欢的狼皮吗？拿过来别烧了，快！是我让他们烧的，让他们烧吧。您这是？别说了，这些东西是我最喜欢的。与其等我死了之后。让内侍局收回去，归了楼市，还不如现在把他们烧了。等以后我到了地下还能陪陪我。你还小，不懂得我们这些老婆子的心思。太妃娘娘也别在这儿站着了，奴婢扶您进去吧。我想太妃娘娘，她对我这么好、啊，不可以，我不可以想这个问题。生。娘娘就快死了，我们把准备好的东西拿去烧掉吧。
肯定只会再骂我一顿。杨姑姑，不行，她只是一个宫女，也没有能耐帮我呀。还有楼上事，你说这是长广王殿下送来的？是，长广王殿下亲自叫奴婢过去，交代了这些事情，说是之前不知道何蕊那个贱婢是太后身边的人，让太妃您受苦了。你在我身边整整五年了，我怎么不知道你是长广王殿下的人呢？奴婢当然只认太妃您一个主子，只是奴婢有个堂兄。在长广王殿下身边做侍卫，这两年听了殿下的吩咐，为太妃您防备那些心怀不轨的人。那么，我问问你，长广王殿下身边最亲信的侍卫叫什么呀？太妃，您说的是高中高大人。看来，你真的是战儿的人。那你帮我带句话给战儿，就说我这个做祖母的，谢谢他这一番孝心了。是太妃，对了，太妃，这个是百年老参，可以延年益寿。这个是安南的沉香，它可以治您的头痛病哦，对了，陆贞呢？怎么一天都没看见她了？啊，她腿摔伤了，在屋里歇息呢。哦，来，把这个沉香给我点上。是，太妃。你记住了，一切都按上士大人说的。回去后就找个法子装病，保证过两天就有好消息。那上士大人能把我调出清净殿吗？那你就别管了。总之，你在那儿等着就是。姐姐，你看谁来了？太妃娘娘，您怎么来了？您坐。是我听说你摔伤了腿，不放心。硬要丹娘带我过来看看，啊，我没事儿，就是摔了一跤，走路有些不方便。呃，太妃娘娘，我能不能向您告个假，再歇上两天，估计也就没事了。哎，你这个孩子，怎么老是多灾多难的？丹娘，你出去把门关上，我要跟你陆贞姐姐说说话。是。你知道吗？好多人一直在问我，为什么你才来了不久的时间，我就这么喜欢你？我也一直想不清楚。可是现在，我知道为什么了，因为你的性子，真的跟我年轻时是一模一样的。奴婢哪有您这样的好福气啊？今天我来，伊娜。是来看看你，二来是有件事情，想要问问你。我知道，我应该没有几天可以活的了。可是我一直有个心愿没了。如果说这件事没有办妥的话，就算是我死了，我也不会瞑目的。阿珍，你现在是我在这个世上。最亲近的人了，告诉我，你能帮我吗？太妃娘娘，您别这么说，您一定能长命百岁的。别用这些话来哄我，直接告诉我，你愿意帮我吗？太妃娘娘有任何吩咐，陆贞一定遵从。连死都不怕？不怕。
我就知道，我不会看错人。那你好好休息，我得回去，把给皇上的遗折写完。丹娘，在。对了，这两天如果闷得慌，不妨到后院去走走。那有一株桂花是我最喜欢的。如果你有空的话，不妨替我翻翻土。嗯，是。太妃娘娘，都什么时辰了，您还舍不得睡觉啊？可不是舍不得吗？丹娘，一会儿扶我到大殿坐坐，你们都退下吧。吩咐今天晚上不需要值夜了。是。陆贞，太妃已经冰天，现在是你为主尽忠的好时候了。我不喝，我不喝，我还没为我爹报仇呢。我不喝，我不喝，我不喝，我不喝，我不喝高展，等你看到这封信的时候，我多半已经随太妃娘娘去了。请不要伤心，这是我自己选择的路。之前何蕊他们谋害娘娘的时候，我袖手旁观，本来已经良心不安了。杀我父亲之人，定是赵夫人无疑。你我相交虽短，却曾同生共死。如能代我为父报仇，我九泉之下，定当。跟平时都一样，而且我都验过毒了。大娘，大娘，大娘，大娘，你怎么了，大娘？怎么了？大娘没事吧？不知道啊。这是什么香味啊？味道真奇怪。大娘，大娘醒醒啊！这香是什么时候点上的？太妃娘娘临睡前点上的。
醒了，快去请太医啊！醒了，太好了！等等，不能去。为什么不能去？沉香是长广王殿下送过来的，宫里管事的又是萧贵妃。你现在去请太医，岂不是让太妃死得更快？什么长广王贵妃的，我听不懂。姐姐，她说的有道理。长广王殿下和贵妃是一伙的，要是长广王殿下存心想害太妃娘娘的话，那我去找太后娘娘总可以了吧？那也不成。太后娘娘为了万寿法事，已经出宫礼佛去了。这也不行，那也不行。难道我们眼睁睁的看着太妃娘娘等死吗？我也不想啊。可是长广王殿下和贵妃娘娘，都是权势滔天的人。前几天还指使阮娘和何蕊，用了一个巫医。我可不敢得罪他们。我不管，太后不敢请，贵妃不敢惹。那我找皇上总可以了吧？太妃可是皇上的亲奶奶。我现在去朝阳殿。你可别犯糊涂，姐姐你别去，私自闯宫可是杀头的罪啊！太妃遗折都已经写好了，反正左也是死，右也是死，我但求良心能安。看一下，太妃娘娘就要死了，人命关天呢。皇上已经休息了，你就别在这儿闹了，快点回去吧，再折腾。皇上，皇上，娘娘太妃娘娘，太妃娘娘，皇上。何人在外喧哗？元府公公。皇上,上，刚才微臣已经失真，太妃即刻可以醒来，只是。刚才宫女们拿上来的沉香，含有南蛮的箭毒，恐怕也只是回光返照了。朕知道了，朕不怪你。没想到有人如此胆大包天，竟然敢谋害先皇的太妃。皇上，是长广王殿下干的。闭嘴！这哪有你说话的地方？太妃娘娘。皇祖母，我还没死。您没死，您还好好的呢。您看，谁来看您了？皇祖母，祖母您还记得朕吗？朕是眼儿。皇上，皇上，你长得挺像先皇的。我这个老婆子，自打进了冷宫之后，每年只有除夕。祭天的时候，才能有机会远远的看上你一回，连跟你说话的机会都没有。皇祖母，这都是朕的不是。你先好好养病，等你好了之后，我不会好了。既然有人在沉香里下了毒，想让我死。我躲得过这一回，却逃不过下一回。只是有一点，我不明白。今天，有人以长广王的名义送礼物给我，而且，他说长广王非常挂念我这个老太婆。可是皇上，打从长广王出生到现在，我没有见过他几回。那个人怎么会这么肯定我跟长广王？很熟呢，你要干嘛？你干嘛？求皇上饶命！太妃娘娘饶命啊！奴婢冤枉啊！堵住他！皇上，急事！嗯，娘娘，皇上，这宫里头脏事太多了，你不可以全信，也不可以全听。你只要相信一件事：要害我的人，绝对不是长广王。是有人要陷害他，皇上，看在我快要死了的份上，你能不能答应我一件事儿？皇祖母，朕以皇帝的名义发誓，您但有所求，朕无不应允。这是我的遗折。我想要做的。
全都写在里面了。我还以为要等我死了之后，才会交到皇上的手上。我真的没有想到，皇上，我我在世的时候就能够看到。就能够看到我的乖孙儿，皇祖母，皇祖母，玉珍啊，你是个好孩子，徐早。跟我，你跟我一起，一起，他们娘亲，他们娘娘，他们娘娘，王祖母，王祖母，王祖母，王祖母。陆贞，你忠心为主，的确是个好宫女。只是，太妃的遗愿，你也听到了。太妃遗愿，奴婢自当遵从。陆贞，你还有什么未了的心愿吗？奴婢自知。难免殉葬。皇上，奴婢生父陆贾，半年前蒙冤而亡。皇上，如肯施恩，下令刑部重审。奴婢，九泉之下，必当叩谢天恩。好，朕一定帮你重审此案。还有，皇上。清净殿上上下下都尽心服侍太妃娘娘。殉葬之事，还请皇上允准，仅限陆贞一人。姐姐，朕也准了。元福，是，朕没心思。太妃娘娘还有什么遗愿，你一并读了吧。是，皇上。臣妾周氏临终泣言。今有二等，皇上，皇上，你看，今有二等宫女陆贞，臣妾尤为喜爱。皇上，请酌情升为一等长侍，并赐其金银，以酬其忠孝。宫女柳絮。勾结他人暗害臣妾，皇上请允其殉葬，以为我自然经道之言。陆贞，你没事。来人，把柳絮给我拉出去，殉葬。是。是你是怎么教那个柳絮的？亏哀家还特地避出宫来，结果还是让你搞砸了。奴婢也没想到皇上会突然去清净殿了。柳絮的话，还有谁听到了？呃，除了皇上、元福、太医院的长院，就是清净殿的宫女们了。那个柳絮，皇上昨天晚上已经赐给了他毒酒
，我看皇上的意思是不相信他，要不，也不会想着把这件事情遮掩过去啊。不行，你得把这事栽到萧化云那边去。你不是说过跳神那事儿，他也在里面装神弄鬼吗？是，奴婢马上去安排。等等，清净殿里有多少个宫女？大概有三十个吧。全都给我安排了。是。蔡小姐见过。大家都是好姐妹，以后不用行这么大的礼了。快起来吧。姐姐，他们是担心下药那事儿，想要我过来跟你说。哦，各位请放心，过去的事情我已经都忘记了。只要大家齐心协力，把太妃娘娘的身后事办好，我相信她老人家在天之灵也一定会保佑我们的。谢谢护教委。那你们就各自忙各自的事情，散了吧。姐姐啊，你就别一直想着太妃娘娘了。皇上已经下旨，让三品以上的命妇为他守孝七日，这已经算天大的面子了。我只是没想到，柳絮就这么死了，我也不用殉葬，而且还被提成了一等宫女，这就是好人有好报呀。就像我常常为池子里的金鱼吃米粒一样，他们还记得看到我打个滚呢。金鱼又不是小狗，怎么会打滚啊？那、no, 就是这样。谁是你们这儿的管事宫女啊？<笑>我是。我是来宣贵妃娘娘旨意的，你把全院的宫女都集合到偏殿去吧。是，清净殿诸宫女事主忠心，服侍有功。今太妃先逝，为家其心志，每人均赐宫酒一杯。